بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا اليوم ان شاء الله بتكلم عن الفارماكولوجي في محاضرة الثانية على اليوتيوب آه هذه المحاضرة بالذات في الفارماكولوجي سهلة وممتعة ما فيها اي ديتيلز معقدة ما فيها اي معلومات يعني غريبة او ما هي مفهومة كل اللي فيها ممكن ثلاث اساسيات وبقية الاشياء اما ان احنا اخذناها من قبل أو إنها أشياء يعني مفهومة بالمنطق أو في حياتنا اليومية صادفناها هذه المحاضرة في الفارماكولوجي بتكون عن الـ Treatment of Asthma and COPD Electronic Obstructive Pulmonary Diseases بتكلم بشكل يعني سريع ومبسط عن الـ Pathophysiology of Asthma and COPD فببدأ إن شاء الله مع الـ Objectives أول شيء بتكلم عن تعريف الأزمة البريفالنس عشان نعرف يعني خطورة هذا المرض أو أهمية دراسة هذا المرض في السعودية خاصة التايبس والفيسز اوف أزمة بعدين نتكلم عن الميديكيشنز اللي بنستخدمها في علاج الأزمة أو في المانجمنت اوف أزمة آه بيتقسموا إلى ثلاثة أقسام أساسية والقسم الرابع فقط في بعض المرضى مو الكل نعطيهم إياه فأول قسم أساسي ريليفرز بعدين سيمتومز كنترولرز والبريفنترز وبنتكلم عن ال المانجمنت ستبس في الأزمة بعدين بنتكلم آخر شي عن ال COPD and its management ما تختلف واجد عن الأزمة بس في بعض الفروق وحتى بعض الفروق في ال pathophysiology الحين بنوضحها بسم الله أول شي وات از أزمة أول ما يجي في بالنا أزمة نتذكر شيئين أساسيين obstruction و inflammation بعد شوي احنا لما نتكلم عن الفيسز بنوضح متى يصير الانفلاميشن ومتى يصير الابستراكشن بس في البداية هي ابستراكشن او ناروينج الى البرونكيولز بسبب الكونتراكشن اوف سموث ماسلز اللي تحوت البرونكيولز وايضا اكسسيف ميوكس سكريشن ممكن يكون من الانفلاميشن اوكي بس الشيئين الاساسيين في الاسمى هي ابستراكشن وانفلاميشن آه شي فرق الازمة عن الـ COPD إن في الأزمة هذا الناروينج أو الأبستراكشن بيكون ريفرسبل بس نعطي التريتمنت هذه البرونكيولز ممكن ترجع إلى النورمال لومن بينما في الـ COPD هذا النورمال برونكيولز طيب لما نعطي التريتمنت أو هو يعني الحين هذا الـ COPD لما نعطي التريتمنت ما رح يرجع إلى هذا بيكون irreversible أو partial reversible بحيث إنه يوسع شوي بس ما يوصل إلى النورمال هذا في COPD بينما في الأزمة kind of reversible آه الحين بنتكلم عن السيمتومز وش الأشياء اللي نشوف هذا الشخص عنده إياه بنقول ممكن هذا asthmatic patient as يعني medical student wheezing آه الويزنج في صوت معين ممكن نسمعه بالستيثوسكوب وأنصحكم أن تدخلوا على اليوتيوب وتسمعوا ال lung sounds سواء wheezing سواء strider أو غيره crackles في بعد بعدين uh, السمتم الثاني difficulty of breathing out يعني difficulty في expiration shortness of breath and cough طيب uh, بتكلم الحين عن the prevalence عشان نعرف how serious is this disease هو يعني worldwide okay? بس specifically في السعودية من 10 إلى 15% من the population affected by asthma احنا نتخيل من 10 إلى 15 يعني شيء مرة منتشر بسبب ان احنا عندنا آه سموكرز يعني واجد اللي يحبوا البخور واجد الاير بولوشن يعني كل الاشياء هذه تحفز انه يصير عندنا امراض في الجهاز التنفسي فمرة مهم ان احنا نعرف التريتمنت اوف ذيس ديزيزز اوكي الحين بتكلم عن التايبس تقريبا اوف ازمة اكسترنسيك اند انترنسيك ازمة أول شي ببدأ مع الـ intrinsic intrinsic من اسمها معناها في شي داخل الـ lungs هو اللي يخلي إن الـ lungs هذه أو التنفس يصير فيه صعوبة وتظهر الـ symptoms of asthma فلو نلاحظ في هذه الصورة هذه الـ intrinsic asthma نلاحظه قاعد يركض أو يسوي exercise آه, أوكي وهو اللي سببت عنده الـ آه, symptoms هذه حق الأزمة بينما في الاكسترنسيك لو نلاحظ انه في عندنا allergens في عندنا pets في عندنا اكل 
أعشاب معينة هي اللي سبب التهيج يعني شيء من الأوتسايد فمعناتها أن الانترنسيك هي النون ألرجيك بينما الاكسترنسيك شيء من الأوتسايد يعني ألرجيك أوكي الانترنسيك هي الموست سيفير أو مور سيفير دان الاكسترنسيك أوكي هي هايبر ريسبونسيفنس للأير ويز نفسها بينما في الاكسترنسيك هي لس سيفير وموست كومن و it involves بعد شوي بنتكلم عنها ال IgE antibodies وال mast cell degranulation وتكلمنا عن بعض الأمثلة اللي ممكن تسبب تهيج إلى ال airways هذه ممكن فطريات viral infections stress حتى السيجارات uh, smoke طبعا هذا مهم عندنا في السعودية وبعض الفود أوكي بعدها إيه ال الأشياء اللي mediates الأسماتيك أتاكس ممكن الهستامين أوكي ممكن لوكوترينز الأسيتايل كولين كلها تجتمع بشكل أو بآخر إنها تسوي سموث مسل كونتراكشن فبالتالي يصير أبستراكشن للأير ويز و إنك بتزود ميوكس سكريشن فبالتالي كل هذا الشيء بسبب إن البرونكيولز هذه تسبب عبء على الألفيلاي الألفيلاي بتحاول إنها تنتفخ بزيادة عشان to accommodate الـ الـ هذا الـ obstruction الـ bronchioles وبالتالي الـ alveoli بتفقد الـ elasticity حقتها وبتظهر الـ symptoms بعدها يعني هذا بشكل مبسط مرة آه الحين الـ faces of أزمة يعني حطيتها بالصورة بحيث انها توضح الـ cascade اللي قاعد يحصل بس كل هذه الأشياء يعني مو مكتوبة في our level مرة شي جميل ان الإنسان يطلع على هذه الأشياء عشان يصير great doctor بس حاليا ما بتكلم عنها في الفيديو اوكي ال faces of asthma عندنا two faces immediate يعني acute أو late أو chronic طيب في ال immediate face وش يصير؟ يصير في عندنا ال spasm حق ال smooth muscles يصير في عندنا increased mucus secretion اوكي بينما في ال late face يصير عندنا ال inflammatory reaction هل معنى ان الانفلاماتري رياكشن ما يظهر في البدايه في الاميديت فيس لا الانفلاماتري رياكشن يبدا في الاميديت فيس ويكمل او يعني يصير الانفلاميشن نفسه في الليت فيس فالفيسز الاساسيين حق الازمه اول فيس الاميديت يصير فيها برونكو كونستريكشن الفيس الثانيه اللي هي الكرونيك فيس هي اللي يصير فيها الانفلاميشن هذا بشكل مبسط طيب الحين بس نتذكر محاضرات ال CNS في السنة اللي فاتت قلنا ان ال bronchioles او ال bronchial smooth muscles innervated في حالة ال parasympathetic لما احنا مرتاحين يصير وشو الى ال smooth muscles contract فيصير في عنا برونكو constriction ما نحتاج يعني hyper ventilation انه يدخل هواء واجد فهذه innervated by او ال ال receptor اللي موجود فيها هو M3 receptor muscarinic receptor بينما في السمباثاتيك احنا نحتاج هواء اكثر فبصير برونكو دايليشن والريسبتورز المسؤولة هي بيتا 2 وتذكروا ان البيتا 1 بما انها 1 احنا ما عندنا الا هارت واحد بينما البيتا 2 احنا عندنا 2 lungs فبالتالي يعني طريقة للحفظ مثلا اوكي اه واتفاق ثاني الحين يعني نتفق عليه في الكومينج سلايدز أن أسماء الأدوية أنا مش فارماسيست فيعني النطق أعرف أنه بيكون غلط في أغلب الأدوية بس يعني أهم شيء الفكرة توصل ومو مهم نطق الأدوية إن شاء الله إن شاء الله يعني أتعلم في المستقبل أوكي التريتمنت and management طبعا إحنا ننصح المرضى الربو أنه وش يسووا يبتعدوا عن كل الألرجنز في صعب صحيح خاصة في مثلا ال المدارس في الجامعات في الأماكن العامة يبتعدوا عن الدست يبتعدوا عن الحيوانات وفي كل الأشياء اللي تهيجهم أيضا إن إحنا نتابع السيفيرتي أوف أزمة فإن إحنا نقيس الأشياء اللي أخذناها في الفسيولوجي ويك إكسبيراتوري فلوريت والفورس إكسبيراتوري فوليوم والمانجمنت الثالثة إن إحنا نعطيهم ميديكيشنز درجز هي اللي الحين بنتكلم عنها أساسا في هذه المحاضرة فهذه الكلاسز اللي نعطيهم للأسماتيك بيشنس إما ريليفرز ريليفرز يعني تخفف 
حدة الأزمة اللي جتهم فهذه بتكون شورت أكتنج بعد شو بنتكلم عنها أو سيمتومز كنترولر معناتها هذا الشخص عنده سيمتومز نحن نبغى نسوي كنترول لهذا السيمتومز بس مش لازم الحين يصير هذا الأكت فنعطيهم لونج أكتنج بيتا تو أغونست بعدين بريفنترز uh, تمنع uh, أزمات ثانية تصير وهي uh, مقسومة إلى ثلاثة أقسام ستيرويدز ماس سيل ستيبلايزر أند لوكاترينز أنتاجونست وأخيرا هذه الكلاس الرابعة اللي قلنا أنه مو كل البيشنتس ياخذوه إما نعطيهم أنتي ماسكرانيك أور أجوفن ثيرابيز أوكي نبدأ بالريليفرز um, الريليفرز راح تكون زي ما قلنا short acting لأن long acting هذا المفروض ما تكون هون لأن long acting راح تكون symptoms controller فأول شيء short acting beta 2 agonist إما أن تكون specific إلى beta 2 أو تكون أقصد selective أو تكون non selective فال non selective ممكن تسبب side effects على heart سبب tachycardia مثلا أو تكون كونترا إنديكيتد مع الأنتي هايبرتنسيف دراجز، أوكي، بس اللي سبيسيفيك معناته إنها بتأثر على بيتا تو ريسبتورز، والسايد إفكتس بتقل، فمثلا إكزامبلز على الـ الـ الشورت أكتنج جينال الجزء الفاني، سالبوتامول والجينيريك نيم حقه فينتالين مرة مشهور وأسمول، في عندنا ما بنطقهم كلهم توربيوتالين، أرسيبينالين، و فينوتيرول مرة كشخة اوكي الفينوتيرول مرة في شي ممتع ارجعوا للسلايد شوفوه في السلايد اللي بعدها بيتكلم عن البيتا تو سيلكتيف ونان سيلكتيف فالفينوتيرول مش محطوط انه سيلكتيف ولو تلاحظوا انه بعدها اللونج اكتنج بيتا تو اغونست راح تكون نهايتها تيرول اوكي فمرة شي غريب انه في عندنا تيرول على الشورت اكتنج فانا قاعدة يعني هيك طريقة تحفظوها ان الفينوتيرول مضيع جاي في الشورت اكتنج بس هو نان سيلكتيف ولان التيرول المفروض تكون في الشورت اكت اللونج اكتنج ان شاء الله ما تلخبطتوا بعد شوي بنشوف اللونج اكتنج بس الحين نتكلم عن الشورت اكتنج بتكون زي ما قلنا هذه الاكزامبلز راح تكون سيلكتيف بينما الفينوتيرول نون سيلكتيف او مش موجود في السلايد انه سيلكتيف فاي دونت نو صراحه هم من اسمهم شورت اكتنج اوكي فهم يخففوا السيمتومز لما تجي ازمه قويه احنا نعطيه هذه الادويه حتى يرتاح اوكي فالانست حقتها تبدا من 5 الى 15 دقيقه بسرعه والديوريشن حق الريليف هذا بس من 3 ل 4 الى 6 ساعات فهو هذا الـ first line of treatment بس بعدين لازم نعطيه أشياء ثانية لو صارت عنده attacks جاية أكثر فهي هذا it protect against exercise induced أزمة أوكي طيب الـ long acting الـ long acting الحين تعتبر من الـ symptoms controller أوكي it protect against exercise induced Nocturnal asthma ما هي شور ما هي الأنسط حقتها مش سريعة أوكي تحتاج وقت على ما تجي بس الديوريشن أكثر من 12 ساعة فهذا ممتاز حق المانجمنت إلى يعني إلى فترة أطول ما يكون مثلا عنده شيء يخليه خلاص مو قادر فنعطيه بس أشياء تخفف السيمتومز أوكي ف هذه ال ال long acting نعطيها in conjugation with inhaled steroid. بعد شوي بعد بنتكلم why inhaled. مش ما نعطيهم oral steroid على طول. Okay. The examples على ال long acting salmeterol, formeterol. أي شيء فيها ترول في النهاية. Okay. The mode of action. نرجع سوري. The mode of action حق ال long acting إنها الاكشن حقه يروح على الادينايليت سايكليز بزود السايكليك ادين ادينوسين مونوفوسفيت اي ام بي سي اي ام بي بزود الليفلز حقه فهذا هذا شو اسمه 
ال CAMB بيخلي الكالسيوم اللي موجود في السل يروح يروح وين يرجع على الاندبلازما تيتاكولم احنا نعرف ان الكالسيوم مهم في عملية الكونتراكشن فلما يروح للاندبلازما تيتاكولم يعني احنا ما عندنا افيلابل كالسيوم فبالتالي بصير ريلاكسيشن للسموث مسلز اند برونكوديليشن فهذا الاكشن الاول حقه الاكشن الثاني inhibits the release of inflammatory mediators وايضا increase the mucus clearance by the cilia الcilia ممكن تكون affected في الاسماتيك بيشنتس فهو هذا ال long acting تخلي ان الcilia تشتغل اكثر وتطلع الميوكس اللي موجود زي ما قلنا هذا بتكون contra indicated في الانتي هايبرتنسيفز والسايد افكتس حقتها بتسبب تافيكارديا and skeletal muscle tremor ويرجعوا الى الباثوفيسيولوجي حق التريمر هذا البرونكو دايليترز انتي ماسكرانيك ريسبتر دراكس والاجوفن ثيرابيز احنا في البداية في بداية الفيديو هذا قلنا ان البرونكو سموث مسلز بتكون انرفيتد باي السمبثاتيك والبارسمبثاتيك فالبارسمبثاتيك الام 3 ريسبتر ام 3 ريسبتر مسؤول عن البرونكو كونستريكشن بينما لان في البارسمبثاتيك في حالة ان احنا ما نبغى هو واجد بينما السمبثاتيك اللي هو بيتا 2 ريسبتر بسوي برونكو دايليشن فالدراجز اللي راحت كلها اجونست يعني سيم اكشن فاحنا كنا نعطيهم اياه حتى يوسع زيادة طيب في بعض البيشنتس ما تستجيب الى الفردر توسيع هذا فاحنا وش نعطيهم؟ نعطيهم انتي ماسكرانيك ريسبتر او ماسكرانيك ريسبتر Antagonists حتى احنا نلغي الإفكت of the bronchoconstriction هذه تكون في severe persistent أزمة example uh, في نهايتها trobium trobium اوكي okay, ابرا trobium أو any other drugs هذه تقريبا تكون used بعدين بنشوفها في COPD اوكي okay. بس بعض ال patients زي ما قلنا اللي عندهم severe أزمة نعطيهم هذه الأدوية it is ما نعطيها as first line treatment أو management تسوي عندنا bronchodilation by إنها تبلوك ال effect of M3 receptor فالأنصت حقتها تعتبر يعني زينة early onset بس من 30 دقيقة و duration 3 إلى 5 نفس short acting bronchodilators و few side effects موجودة الكلاس الثاني إلى ال bronchodilators adjoven therapy زي ثيوفايلين امينوفايلين اوكي من كيماتيه اورلي او اي في كلاس ثاني او جروب ثاني اكزانثم هذا الاكزانثم موجوده في الكافيين تسوي برونكو دايليشن او ريلاكسيشن الى السموث مسلز والميكانيزم ستيل ان نون بس الفارماكوكينيتك حقتها انها اتس ميتابولايزد في الليفر وعندها نارو ثيرابيوتيك اندكس therapeutic index هي ال index أو ال المدى ما أدري إيش between ال ال الفوائد والأضرار فلو كان عندها narrow therapeutic index معناتها أنا ممكن أستفيد وعلى طول بعدها يعني لو زودت الدوز زيادة على طول أتسمم أوكي فهذه تحتاج يعني management أو monitoring للليفل يعني is essential في هذه الحالة لازم ان احنا نسوي monitor which is contraindicated مع number of enzymes انها تم metabolized في الليفر so it's contraindicated مع the drugs اللي inhibit cytochrome B450 enzymes في الليفر ومع ال antibiotics وفي examples في السلايدز بعدها عندنا ال preventers ال preventers ثلاثة أمثلة حطناها هناك corticosteroids Leukotriene receptor antagonists and mast cell stabilizers. أول شيء كارتيكوستيرويد أخذناه في السنة اللي فاتت. ممكن نعطيها على two forms oral و inhale و inhale sorry. فال oral ما نعطيهم إياها دائما يعني ما نعطيهم course treatment يمتد إلى شهور مثلا. لا يكون يعني فقط فترة قصيرة. لو كانوا يحتاجوا treatment يعني فترة أطول نقوم نخليهم شوي شوي يروحوا للانهيلد فهي 
the corticosteroids أساساً anti-inflammatory drugs steroidal anti-inflammatory drugs وأيضاً هي ممكن تسوي immune suppression فمرة مهم إن إحنا ما نعطيها أي patient وما نعطيها بدو بأي دوز وبدون ما يعني يكون في شيء ضروري استدعى هذه الحالة فهي من اسمها preventers يعني it does not relieve the muscle spasm وعندها delayed action في جملة اوكي اللي هي بعدين بعدين ان شاء الله اوكي الانهيل طبعا بيكون افضل نبدا كيف طيب هي هذه هي الجملة آه عندنا الـ الـ الأشياء الكاسكيد اللي بيسويه الكورتيكوستيرويدز since it is anti-inflammatory و immunosuppressant بيسوي آه decrease إلى الإيسينوفيل cytokines اللي بتسبب inflammation roasted glandules أو leukotrienes histamine release اللي كنا بيسبب obstruction و mucus secretion بيقلل production of IgE بيقلل production of mast cells The examples of corticosteroids are the cortisone, prednisolone, brodisonide. I think it's the generic name. The polymicort, which is popular for all children. Okay. Ah, titration dosage. Meaning that we need not any patient to give a dose that is suitable for another patient. ممكن أن هذا البيشنت تنفع مع دوس معينة فهذا من هنا يجي أهمية titration أو dosage titration أن إحنا كل بيشنت نعطيه دوس معينة وبعدين يصير في عندنا monitoring لحد ما نوصل إلى الدوس اللي تناسب هذا البيشنت أوكي آه بعدها اللوكوترينز لا كلها هني لوكوترين receptor antagonist إحنا إحنا لسه طبعا قلنا أن اللوكوترينز It's about obstruction. So we're going to give them antagonists. Anything that ends with leukast, meaning that, I mean, we're going to give leukotriene, leukast. So it means that leukotriene antagonists. In this lecture, of course, not in general, because I don't know. But we're going to give monte leukast. Okay, we're going to give zafir leukast. So what does it do? تمنع الإفكت أوف لوكوترينين فتمنع البروكو كونستركشن تمنع الميوكوس سكريشن والإنفلاماتوري سيل ميجريشن وفي السلايدز نفسها عندنا طريقة تكون لوكوترينز أول شي عندنا فوسفوليبيد حق الممبرين يجي إنزيم معين يحوله إلى إيركونويد أسيد بعدين باي لايبو أوكسيجينيز تتحول إلى لوكوترينز فإحنا لما نمنع اللايبو أوكسيجينيز Live oxygenase. The third one we know. The third one is leukotriene. This is meaning. If we were to remove the leukotriene itself, not the effect. Okay. Other other thing is the mast cell stabilizer. Okay. The mast cell. We said later that it helps to prevent the inflammatory process or the cascade. And it causes obstruction. So we give them stabilizer for the mast cell. فاحنا بنقلل الايفكت حق ال يعني الايفكت على الاسماتيك بيشنت فا اكزامبلز اللي فيها كرومو كرومل اوكي كرومو جلايكيت ميدو كرومل طيب فا يعني هذه اكزامبلز بعدها التريتمنت ستراتيجي هل نبدا مع البيشنت على طول في اورال كارتيكوستيرويدز اي بيشنت نعطي اورال كارتيكوستيرويدز Uh, احنا نعرف اصلا ان الاسمى او هذه الامراض سي او بي دي الاسمى بشكل خاص تصيب الاطفال يعني بشكل كبير um, هي الموست كومن كرونيك ديزيز اللي يصيب الاطفال فمعناته لما نعطيهم على طول اميون سبريسنس احنا نعرف الخطوره او السايد افكتس حق الكورتيكوستيرويدز ممكن حتى في النمو جروث سبريشن اوستيوبوروسيس فاحنا لما نعطيهم هذه الاشياء اسألوا أي واحد ياخذ كورتيزون خاصة لما ما يحرك الجوينتس حقه لما يكون نايم فترة طويلة ويقعد وش الأشياء اللي يعانيها إنه ما يقدر يحرك الجوينتس حقه يعني السايد افكت حق الكورتيكوستيرويدز مو سهلة حق أطفال يعني خاصة فالمانجمنت ستراتيجي أول شي نعطيهم المينيمم دوسج 
of short acting uh, beta 2 agonists. Sorry. Um, Adihi. Sorry, sorry, sorry. Short acting beta 2 agonists. هذا أول شيء أول treatment أو يعني أول step في treatment strategy. بعدين لو لاحظنا إن عند patient ملتزم على العلاج وستيل الأزمة موجودة ومش controlled نعطيه long acting أو short acting مع ال inhaled corticosteroids ما نعطيهم ال oral corticosteroids لسه inhaled لأنها لسه side effects. بعدين لو symptoms continue نعطيهم um, اللي هو الأجوفين ثيرابي اللي قلنا تحتاج مونيترين عشان الثيرابيوتيك اندكس بعدين لو ما نفع نفس الشيء نزود الدوس من الانهيل كورتيكوسترويد لسه ما لجأنا إلى الأورال كورتيكوسترويد لو لسه خلاص ما في غيره نعطيهم أورال كورتيكوسترويد وطبعا يعني هذا آخر حل نلجأ له مثل هالحالات أمم um, آخر شيء بتكلم عن COPD COPD زي ما ذكرنا من قبل شوي يكون irreversible obstruction حق البرونكيولز معناته يعني هذا normal patient هذا COPD مثلا with emphysema أو أي um, type of COPD يكون التنفس عنده أصعب ف في وما يرجع ال شو اسمه اللومن حق البرونكيولز الى النورمال ف تقريبا نفس نسبه نسبه البوبيوليشن اللي افكتد 10 الى 14% من السعوديين عندهم واحد من السي او بي دي واحد من الكرونيك اوبستركتيف بالمونري ديزيزز مثل انفيسيما كرونيك برونكايتس ما اعرف ايش اوكي امم التريتمنت استراتيجي حقتهم اول شيء ان احنا نعرف الكوزز من الكوزز نقدر نعطيهم uh, good management plan فمثلا هو سموكر نقول له وقف سموكينج um, يعني أي شيء مثلا إن احنا نحاول نبعده عنه ونعطيه برونكو دايليتنج قبل شوي احنا قلنا ال انتي ماسكرانيك uh, شو اسمه دراجز قلنا نعطيها في السي او بي دي فهذه هي منين نعطيهم اياها اللي هي اللي نهايتها روبايم اوكي انتم لو ترجعوا على السلايد كله بيكون سهل ممكن الحين لان اسماء وما كتبتها على السلايدز تكون شوي تلخبط بس هي مره سهله في السلايدز ترجعوا اليهم امم نعطيهم ريسبيراتوري ستيمولنس اجوفن ثيرابي اوكي نعطيهم يعني تقريبا نفس المانجمنت حقت الازمه بس الجلوكوكورتيكويدز ما تنفع عندهم بعض البيشنتس اللي عندهم سي او بي دي تنفع وياهم الجلوكوكورتيكويدز الميكانيزم ستيل انون بس يعتقد ان اللي اللي نفعت معاه الجلوكوكورتيكويدز وهو اساسا عنده سي او بي دي هذا اكيد عنده او مو اكيد يعني يعتقد ان عنده اندرلاينج اسماء فهي لما عالج الجلوكوكورتيكويدز عالجت الازمة هو حسب راحة واحنا فكرنا انه والله عالجنا سي او بي دي بس الجلوكوكورتيكويدز لسه ما تشتغل في الـ COPD وهذا يعني آخر شيء في هالمحاضرة ارجعوا إلى المانجمنت بلان حق الـ COPD الخطوات نفس الخطوات في النهاية احنا ما نلجأ إلى الأورال كورتيكوستيرويدز إلا آخر خط دفاع لأن مثلا وحتى يعني نعطيهم تعليمات معينة إلى طريقة أخذها مثلا أنهم يغسلوا الفم حقهم بعد ما يأخذوا حتى الانهيل كورتيكوستيرويدز لأن الكورتيكوستيرويدز اميوني سبرسنس فمعناتها ان لو وصلت للفم ممكن تسبب كاندي دايسس اوكي يعني اي فنجل انفكشن او اي انفكشن ثاني السرز حتى في الفم فممكن تأديهم فاحنا نقول لهم غسلوا فمكم دائما بعد اخذ الجلوكوكورتيكويدز عشان ما يصير في عندهم تأثير الاميون سبرشن وهذه المحاضرة شكراً